ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ராக்வெல் ஹார்னஸ் ராக்வெல் ஹார்னஸ்னால் என்னன்றது பற்றியும் அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் பற்றியும் யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ராக்வெல் ஹார்னஸ் டெஸ்ட் ராக்வெல் ஹார்னஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு மெட்டீரியலுடைய ஹார்னஸை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் வந்து ராக்வெல் ஹார்னஸ் டெஸ்டிங் மிஷின் ஸோ இது வந்து ஒரு மெட்டீரியலுடைய ஹார்னஸை வந்து ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஹார்னஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் பை மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பெர்மனண்ட் டெப்த் இன்டென்டேஷன் அதாவது நம்ம இன்டென்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம அது மேலே ஏற்படுத்தக்கூடிய மார்க்கை வச்சு தான் அதனுடைய ஹார்னஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணப்படுது ஸோ இது வந்து அந்த மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸை பொறுத்து ஹார்னஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் ராக்வெல் ஹார்னஸ் அப்படின்னாக்கா டு ஃபைண்ட் த ஹார்னஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் டு இன்டென்டேஷன் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பெர்மனண்ட் டெப் இன்டென்டேஷன் ஒரு மெட்டீரியல் மேலே நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த மெட்டீரியலுடைய ஸ்ட்ரென்த் அது எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணுது எந்த அளவுக்கு அலோவ் பண்ணி அந்த இன்டென்டருடைய மார்க் வந்து இன்டென்டேஷன் எந்த அளவுக்கு ஆகுது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஹார்னஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இது டெஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தோம்னாக்கா பிரினல் ஹார்னஸ்க்கு வந்து ISO 6508 ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்டும் ஏஎஸ்டிஎம் இ ஒன் எயிட் அப்படின்ற ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த டெஸ்ட் நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இதோடைய லோட் ரேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்திங்கனாக்கா டெஸ்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜிஸ் ஸோ மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்க்க போனோம்னாக்கா மெட்டல்ஸ் அலுமினியம் தின்ஸ் தின் ஸ்டீல் லெட்டு அயன் டைட்டானியம் காப்பர் அலைஸ் அண்ட் சிமெண்டட் கார்பைட்ஸ் அண்ட் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் பாலிமர்ஸ் இந்த மெட்டீரியலெல்லாம் நம்ம வந்து ராக்வெல் ஹார்னஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஹார்னஸ் வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனுடைய லோட் ரேஞ்சஸை பற்றி பார்த்தோம்னாக்கா சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் கேஜிஎஃப் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜிஎஃப்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் கேட்டகரிஸில் மிஷின்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் லோட்ஸில் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு எந்த அளவுக்கு லோட் தேவைப்படுதோ அந்த மிஷினை செலக்ட் பண்ணி நம்ம அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஹார்னஸ் ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ பிளாக் டயராம் ஆஃப் ராக்வெல் ஹார்னஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதோடைய ஒரு ஒரு பேராமீட்டர்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த எல்சிடி டிஸ்பிளேல தான் வந்து நமக்கு வந்து ஹார்னஸ் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய டேட்டாஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த இன்டென்டர் அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம மெட்டீரியல் மேலே டைரெக்டாக காண்டாக்ட் ஆகி அது மேலே வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் ஆன்வில் அப்படின்றது வந்து இது மேலே தான் வந்து டெஸ்டிங் ஸ்பெசிமன் வந்து வச்சு இது மேலே தான் வந்து நமக்கு வந்து இன்டென்டர் வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இன்டென்டேஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ லிஃப்டிங் ராடை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மெட்டீரியலை வந்து லிஃப்ட் பண்ணி அந்த இன்டென்டர் கூட காண்டாக்டில் வைக்கிறதுக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரோட்டரி வீல் அப்படின்றது வந்து இந்த வேர்டிக்கல் மூமெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ரோட்டரி வீல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மூமெண்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ மற்றபடி இது எல்லாமே வந்து பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ் தான் இருக்குது கவர்ஸ் பவர் கேபிள்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சது தான் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்வெல் ஹார்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ராக்வெல் செகண்ட் ஒன் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் ராக்வெல் ஸோ ராக்வெல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா இதுக்கு வந்து மைனர் லோடு வந்து டென் கேஜிஎஃப் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் மேஜர் லோட் பார்த்தோம்னாக்கா சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப் ஆஃப் கேட்டகரியில் வந்து அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ சூப்பர்ஃபிஷியல் ராக்வெல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா மைனர் லோட் அப்படின்றது வந்து த்ரீ கேஜிஎஃப் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ மேஜர் லோட் அப்படி எடுத்துகிட்டா ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு டைப் ஆஃப் லோடு வந்து வேரி பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ காம்பனன்ஸ் ஆஃப் ராக்வெல் ஹார்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ராக்வெல் ஹார்னஸ் டெஸ்ட் கேரி அவுட் பண்ணுனாக்கா நமக்கு வந்து டெஸ்டிங் மிஷின் தேவை நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த ஸ்பெசிமனை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த டெஸ்டிங் ஸ்பெசிமன் தேவை அது வந்து சாஃப்டாக இருக்கலாம் ஹார்டு மைல் ஸ்டீலாக இருக்கலாம் பிராஸாக இருக்கலாம் அலுமினியமாக இருக்கலாம் ஏதாவது எந்த டெஸ்டிங் மெட்டீரியலோ அந்த டெஸ்டிங் மெட்டீரியல் வேணும் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று வந்து பிளாக் டைமண்ட் கோன்
அதாவது சாஃப்ட் மெட்டீரியல் நம்ம எது எதுக்கெல்லாம் வந்து ஹார்னஸ் ஃபைன் பண்ணுமோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பால் இன்டென்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பால் இன்டென்டருடைய சைஸ் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் பை எயிட் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ இன்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு டைப்பில் வந்து இருக்கு ஸோ இதனுடைய மெயின் லோட்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜி வரைக்கும் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணி பால் இன்டென்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஹார்னஸ் ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ இதே கோன் இன்டென்டர் எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஹை கார்பன் ஸ்டீலுக்கு வந்து நம்ம வந்து கோன் இன்டர்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஹை கார்பன் ஸ்டீல் ஹை ஸ்பீட் ஸ்டீல்ஸ் ஏன்னா வந்து ஹார்னஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலுக்கு வந்து நம்ம வந்து கோன் இன்டர்டர் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம வந்து அதோடைய இதை வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து அதோடைய ஹார்னஸை வந்து ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த கோன் இன்டென்டருடைய அவுட்டர் ஃபேஸஸுடைய ஆங்கிள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் ஸோ ராக்பெல் ஹார்னஸுடைய டெஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்த்தோன்னாக்கா எக்ஸமைன் த ஹார்னஸ் டெஸ்டிங் மிஷின் பிளேஸ் ஸ்பெசிமன் அப்பான் த ஆன்வில் ஆன்வில் மேலே ஸ்பெசிமனை வச்சு நம்ம இது வந்து டெஸ்ட் கேர் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மைனர் லோடு வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ நியூட்டன் வரைக்கும் கொடுக்கணும் மேஜர் லோடு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வரைக்கும் லோடிங் லெவரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ வாட்ச் த பாயிண்ட் அன்டில் இட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் அதாவது நமக்கு இதுதான் வந்து டெஸ்டிங் ஸ்பெசிமன் இனிஷியல் கொஸ்டின் எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா இந்த டெஸ்டிங் ஸ்பெசிமன் மேலே நம்ம வந்து இன்டென்டர் அதாவது டைமண்ட் ஷேப் இன்டென்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம எஃப் அப்படின்ற ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ரீ லோடு வந்து ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மேஜர் லோடை வந்து அப்ளை பண்ணுறப்போ நம்ம இன்டென்டர் வந்து மெட்டீரியல் மேலே வந்து ஃபுல்லாக இறங்கும் இறங்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் அது எதனாலன்னு பார்த்தோன்னாக்கா அந்த மெட்டீரியலுக்குன்னு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது எதிர்ப்பு தன்மைன்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ அது வந்து நமக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிவிட்டு அது கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து இதோடைய ரீடிங் வந்து எடுக்கணும் ஸோ இதில் வந்து கோன் ஷேப் இன்டென்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆங்கிள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எஃப் அப்படின்றது மைனர் லோட் இந்த செகண்ட் எஃப் வந்து மேஜர் லோட் ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம மைனர் லோட் அப்ளை பண்ணுறப்ப மேலே தான் இருக்கும் இன்டென்டரு ஸோ மேஜர் லோட் அப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு மெட்டீரியல் உள்ள வந்து இம்ப்ரெஷன் நமக்கு வந்து நல்லா கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ வாட்ச் த பாயிண்ட் அண்டில் இட் கம்ஸ் டு ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா ரிமூவ் த மேஜர் லோட் மேஜர் லோடை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரீட் த ஹார்ன் ராக்வெல் ஹார்னஸ் நம்பர் ஆன் ஸ்கேல் இப்போ நமக்கு யூஸ் பண்ணுற ராக்வெல் எல்லாமே நமக்கு வந்து டிஜிட்டல் டைப்பில் இருக்குது ஸோ நமக்கு வந்து எல்லா வேல்யூமே அதுவே வந்து கேல்குலேட் பண்ணி நமக்கு வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து ராக்வெல் ஹார்னஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஸோ ராக்வெல் ஹார்னஸ் டெஸ்டிங் பார்த்தோம்னாக்கா இந்த நாலு பொசிஷன் தான் வந்து மெயினான பொசிஷன் ஏ அப்படின்றது வந்து மைனர் லோடு வந்து ஸ்பெசிமன் மேலே அப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு இது வந்து மேலாக வந்து நம்ம இன்டென்டர் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஜீரோ ரெஃபரன்ஸ் லைன் தான் வந்து ஏ பொசிஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் லைன் ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா மைனர் லோடு கூட மேஜர் லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மைனர் லோடும் மேஜர் லோடும் சேர்ந்து தான் வந்து டோட்டல் லோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டோட்டல் லோடு அப்ளை பண்ணுறதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து பி பொசிஷனுக்கு போயிடுது ஸோ அந்த பி அப்படின்றது வந்து பொசிஷன் ஆஃப் இன்டென்டர் டியூரிங் டோட்டல் லோடு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சி பொசிஷன் எதை சொல்கிறாங்கனாக்கா ஃபைனல் பொசிஷன் ரீச்ட் ஆஃப்டர் எலாஸ்டிக் ரெக்கவரி ஆஃப் சாம்பிள் மெட்டீரியல் ஸோ இந்த மெட்டீரியலுக்குன்னு ஒரு எலாஸ்டிக் ரெக்கவரி கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபோர்ஸாக டோட்டல் லோடு அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா எந்த அளவுக்கு அது வந்து ரெக்கவர் ஆகிருக்கோ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து அது வந்து ஸ்டேபிளாக நிற்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து மேஜர் லோடை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ டி அப்படின்றது பார்த்தோன்னாக்கா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ப்ரீ லோட் டு த லார்ஜ் லோட் பாயிண்ட் பொசிஷன் இந்த மைனர் லோட் அப்ளை பண்ணப்போ இருக்கிற பொசிஷனுக்கும் இந்த மேஜர் லோட் அப்ளை பண்ணி லாஸ்ட்டாக வரக்கூடிய பொசிஷனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு தான் வந்து டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து ராக்வெல் ஹார்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேல்குலேட் ஆகக்கூடியது ஸோ ராக்வெல் ஹார்னஸ் நம்பர் கேல்குலேஷன் பார்த்தோன்னாக்கா ஆர்ஹெச் என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவோம்
டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து h அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து எம்எம்ல வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க ஸோ யூனிட் கன்வெர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஒன் கேஜிஎஃப் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் நியூட்டன் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு டென் நியூட்டன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜிஎஃப் அப்படின்றப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் வரும் ஸோ அது ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் அதை மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா தௌ தௌசண்ட் வந்து வரும் ஸோ இதுவே ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜிஎஃப் வந்து ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்கா ஒன் ஃபோர் செவன் ஒன் நம்ம கேஜிஎஃப்ல கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து நியூட்டனில் கால்குலேட் பண்ணி அதை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் பிகாஸ் நம்ம வந்து எஸ்ஐ யூனி ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதால நம்ம எல்லாத்துமே வந்து எஸ்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணி அதை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ஆர்ஹெச்என் அப்படின்றது வந்து ராக்வெல் ஹார்னஸ் நம்பர் ISO அப்படின்றது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ASTM அப்படின்றது வந்து அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் டெஸ்டிங் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ASME அப்படின்றது வந்து அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் ஸோ இந்த அப்ரிவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து டெஸ்டிங்கில் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ இதனுடைய அப்ரிவேஷன்ஸ்லாம் இவ்வளோதான் எல்லாமே வந்து டெஸ்டிங்கை பற்றின அப்ரிவேஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டெஸ்டிங்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பற்றியோ இல்லை அதுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸை உருவாக்கின ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பற்றியோ தான் இருக்கும் ஸோ ராக்வெல் ஹார்னஸ் அப்படின்றது வந்து இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள